Hello students, welcome to Gate Academy and uh, today we are going to take uh, the fifth session of MOS Talk and uh, uh, I remember that I had a question for you in my fourth MOS Talk, which I had asked you that ID current is dependent on who I had cleared this thing completely clear that ID current is VGS voltage and from here we had a need of dependent current source. मैंने एक क्वेश्चन पूछा था क्या आईडी करंट वीडीएस पे डिपेंड करता है तो काफी लोगों ने आंसर किया जिसमें मैं नाम लूंगा यहाँ पे अनुज मोहक एंड प्रतीक ने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके ये बताया यस डेफिनेटली आईडी करंट जो है वो वीजीएस के साथ साथ वीडीएस पे भी डिपेंड करता है और मैंने उनसे रीजन ऑफ ऑपरेशन भी पूछा और उन्होंने ये बात को भी सही बताया कि दोनों रीजन में आपका आई करंट जो है वो वी पे भी डिपेंड करता है तो इस चीज को हम लोग एनालिसिस करके फाइनलाइज करते हैं कि आईडी करंट वीजीएस और वीडीएस पे दोनों पे डिपेंड करता है तो देखिए हम लोगों ने इस मॉस्फेट की कॉम्प्लिकेशंस को कितना बढ़ा दिया अगर हमारे पास एक डायोड होता और हम बोलते कि डायोड में आपके पास वोल्टेज अप्लाई करना है तो आपके पास दो ही टर्मिनल है जिसके बीच में आप डायोड में एक पोटेंशियल लगा सकते हैं और जिसकी वजह से डायोड में करेंट फ्लो होगा लेकिन हमारे पास मॉस्फेट की कॉम्प्लिकेशन ही कुछ अलग अलग है और इस कॉम्प्लिकेशन को हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको रिसॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि हम अगर एक मॉस्पेट में चार टर्मिनल्स होते हैं दो की बजाय यहाँ पे चार टर्मिनल्स है और इन चार टर्मिनल्स में अलग अलग पोटेंशियल्स अप्लाई करें तो उस पोटेंशियल के कारण आईडी डी करेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो ये जो आई डी है अब इस आंसर के बाद दो पोटेंशियल्स पर डिपेंड हो गया एक वी पे और एक वी पे इसी बात का एनालिसिस हम लोग इस स्टॉक में करेंगे और उसको मैंने ऑपरेशन ऑफ मॉस्फेट ही नाम दिया है ठीक है तो हम चालू करते हैं हमारा एनालिसिस इस एनालिसिस में वी आर गोइंग टू टेक स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम लोग इस वोल्टेज की वैल्यू पे एनालिसिस करते हैं कि वीजीएस की वोल्टेज को चेंज करने से आई करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बाद वी के वोल्टेज के चेंज करने से आई करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है ठीक है तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एनालिसिस तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू फर्स्ट टेक कि हमारे पास दो वोल्टेजेस सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिजाइन ए स्ट्रक्चर ऑफ मॉस्फेट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ हम लोग मॉस्फेट के सर्किट सिंबल को भी डिजाइन करेंगे ताकि आप जब एम्पलीफायर का डिजाइन देखें तो आपको सर्किट सिंबल का एनालिसिस ईजी पड़े और धीरे से हम लोग स्विच ओवर हो जाएंगे स्ट्रक्चर से बिल्कुल सर्किट सिंबल पे so now we are going to design a MOSFET structure and simultaneously we are going to design both the structure and the circuit symbol तो यहाँ पे मेरे पास एक structure तैयार है जो कि MOSFET का ही है और एक N channel MOSFET है in this N channel MOSFET we know that we are having this is N plus region and here also we are having this N plus region दो N plus region and above this N plus region we have this is silicon dioxide layer and above this silicon dioxide layer we have a metal contact like this and uh, this is the gate terminal yes and uh, here we have ohmic contact iska naam nahi bhulenge and we have this is the drain terminal and again we have this is ohmic contact and we have the source terminal here and at the bottom of this one we have the terminal that is known as body terminal now students we can see this is the MOSFET and in this MOSFET we have four terminals and we have just started our preparation कि आपका MOSFET का operation कैसा होगा तो आपको हर एक terminal के potential को define करना पड़ेगा जब भी आप कोई case study करेंगे तो यहाँ पे I will take the first case study so the first case study में this is case number one and in this case number one we are going to see कि आपने अलग-अलग terminals पे potential क्या लगाया है। so definitely मैं यहाँ पे जो भी potential सबसे पहले लगाना वाला हूँ, उसको मैं zero potential से चालू करता हूँ, तब आपको ये concept clear हो पाएगा कि actually मैं आपका MOSFET में gate terminal और drain terminal का potential को बढ़ाने से current के conduction में क्या changes आ रही हैं। तो मैंने इस पार्ट को पहले डिस्कस किया था कि आपका सोर्स टर्मिनल यहाँ पे बॉडी टर्मिनल से शॉर्ट सर्किटेड होता है तो यहाँ पे आई विल टेक दिस सोर्स टर्मिनल इज शॉर्ट सर्किटेड विद बॉडी टर्मिनल एंड दिस टू टर्मिनल ये दोनों टर्मिनल हम लोग रेफरेंस की तरफ तरह यूज कर सकते हैं एंड आई कैन से नॉर्मली द सोर्स टर्मिनल इज टेकन एस रेफरेंस सोर्स टर्मिनल को हम लोग रेफरेंस मानते हैं उसके रेस्पेक्ट में हम गेट और ड्रेन टर्मिनल के पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो सोर्स टर्मिनल अगर रेफरेंस है 
तो आई मस्ट टेक दिस सोर्स टर्मिनल मस्ट बी ग्राउंडेड एंड आई विल से दिस मस्ट बी ग्राउंडेड अगर सोर्स टर्मिनल ग्राउंडेड है तो डेफिनेटली बॉडी टर्मिनल इससे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपका बॉडी टर्मिनल भी ग्राउंडेड हो गया और जब तक मैं इस एन मॉस का डिस्कशन करूंगा जिसमें आपके पास यहाँ पे पी टाइप का सबस्टेट या फिर बल्क या फिर बॉडी है इस केस में आपका सोर्स टर्मिनल आपके पूरे डिवाइस में सबसे लोवेस्ट पोटेंशियल से कनेक्टेड रहेगा इस बात को आप लिखेंगे अभी आपके नोटबुक में कि आपका एन मॉस में एनहेंसमेंट टाइप में सोर्स टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द लोवेस्ट पोटेंशियल इन दिस डिवाइस और वो लोवेस्ट पोटेंशियल क्या है डेट लोवेस्ट पोटेंशियल इज नथिंग बट द ग्राउंड पोटेंशियल डेट इज जीरो वोल्ट ये एक क्वेश्चन भी है सो so, यहाँ पे हमारे पास सोर्स टर्मिनल ग्राउंडेड हो गया आई विल माई मस्ट टिक मार्क दिस वन एंड बॉडी टर्मिनल भी ग्राउंडेड हो गया सो आई विल राइट दिस फर्स्ट केस फर्स्ट केस में आई विल टेक द सोर्स टर्मिनल एंड बॉडी टर्मिनल इज शॉर्ट सर्किटेड एंड डेट इज टेकन टू बी ए जीरो वोल्ट यहाँ पे हम लोग उसको जीरो वोल्ट से कनेक्ट कर दिए अब दिन जिन दो वोल्टेज के ऊपर आपका करेंट का मैग्नेट्यूड डिपेंड करता है वो कौन सा है वो है गेट टर्मिनल का वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स बिकॉज सोर्स इज द रेफरेंस टर्मिनल तो यहाँ पे वी आर प्रोवाइडिंग ए पोटेंशियल एट द गेट टर्मिनल और ऑफ कोर्स में यहाँ पे सबसे पहला पोटेंशियल जो यहाँ पे लगाने वाला हूँ डेट इज नथिंग बट द पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंडेड लेकिन मैं यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल से चालू नहीं करने वाला क्योंकि आपको यहां पे डिपेंडेंट करंट सोर्स का जो डिजाइन मैंने बताया है उसमें आप जनरली यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लगाते हैं लेकिन मैं आपकी थिंकिंग को बेसिक से चालू करना चाहता हूं इसलिए मैं इस टर्मिनल को भी ग्राउंड कर देता हूं और ये जो ड्रेन टर्मिनल है आई विल टेक दिस ड्रेन टर्मिनल इज ऑल्सो ग्राउंडेड मैंने किसी भी टर्मिनल पर कोई पोटेंशियल नहीं लगाया है अगर कोई ऐसा केस आए तो मुझे इस इस चैनल की कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करना पड़ेगा वो मैं यहां पे आपको सबसे पहले बताता हूं सो आई विल टेक वन स्टेप बाय स्टेप कि मैंने यहां पे गेट टर्मिनल विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस कुछ रखा ही नहीं तो ये जीरो वोल्टेज पे है और मैंने यहां पे ड्रेन टर्मिनल विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स पोटेंशियल कुछ रखा ही नहीं तो यहां पर यह भी जीरो वोल्ट है तो सर अगर ऐसा पोटेंशियल लगाया जाए तो आप डिफाइन कीजिए कि चैनल में कौन रहेगा और इस चैनल की कंडक्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे सो डेफिनेटली आई हैव समथिंग टू डिफाइन दिस वन देखिए वी हैव दिस इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। इफ इट इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, देन द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सेयर इज नथिंग बट द होल्स एंड यहां पे चैनल की कंडक्टिविटी किससे डिफाइंड होती है चैनल की कंडक्टिविटी डिफाइंड होती है इलेक्ट्रॉन्स के कंसेंट्रेशन से ना कि होल्स के कंसेंट्रेशन तो यहाँ पे इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन को हम लोग सेमीकंडक्टर की भाषा में क्या बोलते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ द सेमीकंडक्टर दिस इज सेट टू बी द माइनॉरिटी चैरी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन एंड दिस इज एन इन पी रीजन एंड दिस कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ए ये एक फार्मूला है एंड ऑफकोर्स वी नो दैट द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज वेरी लेस इन ए एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर तो ये जो कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है विच इज मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू पर सेंटीमीटर क्यूब इट इज वेरी लेस ये जो है ये वेरी लेस है दिस कंसंट्रेशन इज वेरी लेस तो ये अगर कंसंट्रेशन वेरी लेस है तो डेफिनेटली आपके पास चैनल में इस इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत लेस है अगर चैनल में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत लेस है तो दिस डेफिनेटली अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है वो आई है इन जनरल हम लोग सोचे हम लोग करंट को डिराइव करेंगे लेकिन हमको पता है कि इन जनरल करंट जो है जो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं दैट इज नथिंग बट एन क्यू डिवाइडेड बाई टी वेर एन इन दन इज द कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एन टी इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसनट्रेशन जो कि एन से रिप्रेजेंट दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अगर एक मॉस्फेट में डिफाइन करें दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज नॉट द एक्चुअल इक्वेशन ऑफ करेंट दिस इज द बाय डिफॉल्ट इक्वेशन ऑफ द करेंट एंड इन दिस इक्वेशन वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट इज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर लेस है तो डेफिनेटली इस चैनल की रेसिस्टिविटी को मैं यहां पे डिफाइन करूंगा द चैनल 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 रेसिस्टिविटी resistivity channel resistivity is uh, resistivity is high channel resistivity is high aur ye jo channel resistivity hai isko typically hum log 
डिफाइन कर सकते हैं दिस इज इक्वल टू टेन टू दावर ट्वेल्व ओम ये टेन टू दावर ट्वेल्व ओम के बराबर होता है डेट मीन्स दिस पर्टिकुलर पाथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट फ्रॉम द एंड ऑफ दिस सोर्स रीजन टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिन रीजन दिस इज नथिंग बट द चैनल इसको हम लोग चैनल बोलते हैं एंड इन दिस चैनल द रेसिस्टिविटी इज हाई एंड आई मस्ट से द कंडक्टिविटी इज लो सो कंडक्टिविटी इज लो और इसको हम लोग अगर विजुअलाइज करना चाहें कि हाउ दिस कैन बी विजुअलाइज कि तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वी हैव दिस इज एन प्लस रीजन दिस इज पी रीजन एंड डेफिनेटली वी हैव सो सी है डेफिनेटली वी हैव ए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड हेयर एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड कैन बी सीन टू बी लाइक दिस एंड ऑन द अदर साइड वी हैव दिस इज पी टाइप इसलिए मैंने पी को इधर बनाया ये एन प्लस रीजन है इसलिए मैंने एन प्लस को नेगेटिव ऑफ कोर्स यू नो द सिंबल सिंबल ऑफ ए डायोड एंड वी हैव हेयर दिस इज अगेन पी टाइप एंड ऑन द अदर साइड इस तरफ में अगर देखूँ तो दिस इज एन टाइप एंड दिस इज नथिंग बट लाइक दिस ये आपके पास सो वी कैन सी दिस एन प्लस को मैंने इस बार से डिजाइन किया है और पी रीजन को मैंने इस एरो हेड से डिजाइन किया सिमिलरली पी को मैंने इस एरो हेड से डिजाइन किया एन प्लस रीजन को मैंने इस बार से डिजाइन किया एंड आई वॉन्ट टू विजुअलाइज वाट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन दिस चैनल इन दिस चैनल आई कैन से we have two back to back connected yeah, here we have two back connected diodes back to back connected connected diodes so we know this one you should know this one connected diodes aapko ye pata hona chahiye ki yahan pe do diodes hai jo ki back to back connected hai aur in do diodes ke back to back connections ke baad jo is channel ka जो कंडक्टिविटी आ रहा है डेट इज वेरी लेस एंड द रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई डेट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट यहाँ पे हम लोगों ने पूरे पोटेंशियल्स को डिफाइन किया और अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट की बात करें कि आपके पास यहाँ पे देखिए यहाँ पे ड्रेन करेंट फ्लो होगा क्योंकि इन जनरल इलेक्ट्रॉन्स के कंसेंट्रेशन की वजह से यहाँ पे एक करेंट फ्लो होता है एंड डेट करेंट इज ड्रेन करेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and the direction of conventional current positive current is from right to left in this direction so this is the direction of current and hum log yahi baat pe discuss kar rahe the ki yahan pe aapke paas jo drain current aayega wo kiske kiske values pe depend karega so i must write here the drain current is exactly equal to zero and no drain current is flowing there is no drain current so we have concluded from this first case that agar aap source potential body potential 0 volt pe rakhte hain aur gate to source potential aapke paas 0 volt hai and drain to source potential bhi 0 volt pe hai is case mein aapke paas ek back to back connected diodes yahan pe aapko dikhega channel ki resistivity high hai jo ki measured value typical value 10 to the power 12 ohms hai aur conductivity low hai jiski wajah se aapko yahan pe current ka magnitude zero mil raha hai this is the first case that we have analyzed बट वी हैव वी कैन चेंज द वोल्टेज हम लोग यहाँ वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं ऑफकोर्स वी कैन एज्यूम एनी वोल्टेज बट इफ यू गो बाई केस टू केस देन वी आर अप्लाइंग दिस केस टू एंड वट इज दिस केस टू इन दिस केस टू अगेन वी नो डेट सोर्स पोटेंशियल इज द रिफरेंस पोटेंशियल एंड बॉडी इज शॉर्ट सर्किटेड विद दिस एंड ऑफकोर्स दिस इज अगेन एट जीरो पोटेंशियल एंड Uh, we are not going to apply any potential to gate terminal suppose the gate terminal potential is zero and we want to see if uh, any potential at drain terminal is applied with respect to source agar aap drain terminal mein koi potential apply karte with respect to source se ke sath then is that any current is flowing so i must apply a positive potential here we can assume any potential aap koi bhi potential yahan pe assume kar sakte hain suppose we are applying a positive potential of 5 volt here तो क्या इसकी वजह से कोई करंट फ्लो होगा ये क्वेश्चन आता है सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हेयर दिस इज द सेकंड केस वी जस्ट एनालाइज सो आईडी करंट का मैग्नीट्यूड यहां पे क्या आएगा सो फॉर डेट वन वी आर अगेन डिजाइनिंग सो वी आर अगेन डिजाइनिंग द सेम थिंग कि आपके पास एक मॉसफेट है यहाँ पे वी आर हैविंग ए मॉसफेट हेयर एंड इन दिस मॉसफेट वी आर हैविंग टू रीजन ऑफकोर्स हेयर दिस आर द टू रीजन दिस इज एन प्लस रीजन टू रीजन and uh, we are having uh, silicon dioxide above this one very fastly we are going to design now and we have the metal here we have metal contact here we have metal contact yeah, and uh, these are the terminals 
and we have body terminal here. This is the body terminal. And these two terminal will get short circuited. Yeah, source terminal, body terminal ke are short circuit hai, and this is grounded. This is source, this is gate and uh, this is the drain terminal. मैंने इस केस में क्या एज्यूम किया कि आपका गेट टर्मिनल जीरो वोल्टेज से कनेक्टेड है तो आई विल हाईलाइट दिस वन दिस पार्ट कि ये आपके पास कोई पोटेंशियल नहीं लगा हुआ है एंड दिस ड्रेन टर्मिनल वी आर अप्लाइंग सम पोटेंशियल एंड दैट पोटेंशियल इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू सोर्स एंड वी हैव अप्लाइड ए पोटेंशियल वी डी एस दैट इज ए पॉजिटिव पोटेंशियल क्या इस तरीके का पोटेंशियल लगाने से क्या कोई करेंट फ्लो होगा सो वी आर हैविंग पॉजिटिव हेयर हैविंग नेगेटिव सिंस वी नो डेट The concentration of electrons in this region is depending on what voltage we are applying at this gate terminal. आपके पास ये जो channel region है इस channel region का electrons का concentration जो अभी अभी हम लोगों ने देखा that is very less because it is the minority carrier concentration. And if you are not applying, अगर आप gate terminal में कोई भी potential नहीं लगा रहे हैं उस case में आपके पास यहाँ पे फिर से channel area में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत लेस होगा अगर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन लेस है तो कंडक्टिविटी इज वेरी लेस इफ कंडक्टिविटी इज वेरी लेस द रेसिस्टिविटी इज हाई एंड इफ रेसिस्टिविटी है इज हाई एंड इफ यू आर अप्लाइंग ए पोटेंशियल एट दिस टर्मिनल सो डेट द इलेक्ट्रॉन्स विल आप अगर ड्रेन टर्मिनल में कोई पोटेंशियल लगा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अट्रैक्ट होके सोर्स से ड्रेन की ओर जाएगा और आपका करंट का मैग्नीट्यूड आईडी करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा देन डेट इज रॉन्ग अगेन द मैग्नीट्यूड ऑफ आईडी करंट इज जीरो बिकॉज द रीजन इज दैट इन दिस चैनल रीजन दिस इज द चैनल एंड इन दिस चैनल रीजन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लेस सो चैनल इज मोर रेसिस्टिव एंड लेस कंडक्टिव इफ द चैनल इज मोर रेसिस्टिव एंड लेस कंडक्टिव द अगेन द आई द मैग्नीट्यूड ऑफ आई करंट विल बिकम जीरो सो so, ये दोनों केस से हमको एक एक कंक्लूजन मिल गया वो कंक्लूजन क्या है इफ यू आर नॉट अप्लाइंग द गेट टर्मिनल पोटेंशियल अगर आप गेट टर्मिनल में कोई पोटेंशियल नहीं लगाते हैं देन ऑफ कोर्स वी डोंट हैव एनी करंट आपको कोई करंट नहीं मिलेगा तो आपको इन दोनों रीजन से एक कंक्लूजन और एक मिलता है कि आप मॉस्फेट को दो तरीके से यूज कर सकते हैं एक कि आपको उसको एम्पलीफायर डिजाइन कर सकते हैं दूसरा आप उसको स्विच डिजाइन कर सकते हैं तो मुझे ये दिख रहा है कि जब तक मैं गेट टर्मिनल में कोई पोटेंशियल नहीं लगाता हूं इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन चैनल रीजन में नहीं दिखेगा और अगर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन एक अप्रिशिएबल वैल्यू नहीं आती तो कंडक्टिविटी जो है वो लेस होगी और रेसिस्टिविटी हाई होगी अगर कंडक्टिविटी लेस होगी रेसिस्टिविटी हाई होगी तो ड्रेन करेंट कभी फ्लो नहीं होगा इसका मतलब है मॉस्फेट को अगर ऑन करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली गेट टर्मिनल में एक ऐसा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका चैनल की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो और उस गेट टर्मिनल के पोटेंशियल को लगाए बिना चैनल की कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो सकती और आपका करंट का मैग्नेट्यूड नहीं आ सकता मतलब गेट का पोटेंशियल यहां पे आपका वो वोल्टेज का काम कर रहा है जो आपके मॉसफेट को स्विच की तरह ऑपरेट करवा सकता है मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोलूंगा कि अगर आपने गेट टर्मिनल में पोटेंशियल लगाया तो करंट कंडक्ट करेगा अगर आपने गेट टर्मिनल में पोटेंशियल नहीं लगाया तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी जीरो अब डिसाइड ये करना है कि आपको गेट टर्मिनल में कितना पोटेंशियल लगाना है कि आपको आईडी करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिल सके सो दिस इज अवर थर्ड कंक्लूजन की आपको यहाँ पे गेट टर्मिनल में पोटेंशियल लगाना कितना है सो नाउ वी आर टेकिंग द थर्ड केस अगर यहाँ पे हम लोग थर्ड केस क्रिएट करें and in this third case we are just analyzing the things so hum dono terminal pe potential ek sath nahi lagate first of all we are going to see ki gate terminal pe potential lagaya jaye aur drain terminal ke potential ko zero rakha jaye hum sirf gate terminal ke potential ko lagayenge aur drain terminal ke potential ko zero lagayenge kyunki aap dono terminal mein ek sath potential lagaoge तो वी आर नॉट गोइंग टू एनालाइज एनीथिंग हमको कोई भी कंक्लूजन एक बार में नहीं मिल पाएगा बिकॉज दिस इज ए फोर्थ टर्मिनल डिवाइस एंड दिस फोर्थ टर्मिनल विल मेक दिस डिवाइस कॉम्प्लिकेशन वेरी हाई सो आई विल टेक थर्ड केस एंड इन दिस थर्ड केस वी आर हैविंग द सोर्स टर्मिनल पोटेंशियल एंड द बॉडी टर्मिनल पोटेंशियल बोथ विल बी इक्वल टू जीरो बोल्ट एंड वी आर नॉट अप्लाइंग एनी पोटेंशियल एट द ड्रेन टर्मिनल वी डी एस शुड बी टेकन टू बी जीरो बोल्ट and of course we are applying gate terminal potential and that is nothing but the positive potential and uh, now we are again designing the same uh, structure we are now we are started 
डिजाइनिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोग यहाँ पे सर्किट सिंबल्स को भी ड्रॉ करते हैं अब एंड दिस इज एन प्लस रीजन एंड दिस इज एन प्लस रीजन एंड वी आर हैविंग दिस इज द बॉडी टर्मिनल सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड अब दिस वन वी हैव मेटल एंड वी आर हैविंग मेटल हेयर दिस इज द ओमिक कॉन्टेक्ट दिस इज द टर्मिनल्स एंड सोर्स टर्मिनल मस्ट बी शॉर्ट सर्किटेड विथ body terminal and uh, this two will be taken grounded and uh, this is source this is body and we are applying a potential at the gate terminal so now the potential would be positive because we know capacitor ke analysis se hum logo ne ye dekha tha ki agar aap gate terminal mein positive potential lagate hain then the electrons will get accumulated in this channel region and we are not applying any potential to this drain terminal the drain terminal potential would be taken to be zero and uh, this is vds is equal to zero and we have applied the gate terminal potential vgs and this is greater than zero and now we are going to see what will happen before we are going to analyze this one just we want to design a circuit diagram also and uh, this is the circuit diagram and this is the source terminal which is grounded this is the drain terminal which is also grounded here and this must be grounded and uh, here we have the terminal that is the gate terminal and we are applying a positive potential at this gate terminal this is bgs this is positive this is negative this is the circuitry by which we can analyze the things and uh, we have not shown the body terminal body terminal ko maine yahan pe show nahi kiya hai लेकिन मुझे यह पता है मैंने स्टार्टिंग में ही कैपेसिटर के एनालिसिस से यह बात क्लियर कर लिया था कि अगर आप गेट टर्मिनल में पोटेंशियल लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन चैनल के एरिया में एक्यूमुलेट होगा अगर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन चैनल में दिखता है तो चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ेगी अगर चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ती है तो डेफिनेटली आपके पास इस पर्टिकुलर रीजन की रेसिस्टिविटी रिड्यूस होगी कौन से रीजन सोर्स और ड्रेन के बीच का रीजन और इस रीजन को व्हाट वी कैन से दिस रीजन इज नोन एज द चैनल इस रीजन को हम लोग क्या बोलते वी आर कॉलिंग इट एज चैनल दैट मीन्स द चैनल रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द गेट टर्मिनल वोल्टेज इफ यू इंक्रीज द गेट टर्मिनल वोल्टेज मोर जैसे जैसे आप गेट टर्मिनल के वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा और जितना इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन चैनल एरिया में बढ़ता है उतना चैनल की रेसिस्टिविटी रिड्यूस होगी और चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ेगी सो so, इस थर्ड कंक्लूजन से मुझे ये पता चल गया कि आपके पास ये जो चैनल है वो एक्चुअली में एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है जिसको हम लोग पहले केस में फर्स्ट केस में हम लोगों ने देखा था और ये जो रेसिस्टेंस आपके पास चैनल एरिया में है इस रेसिस्टेंस का कंट्रोलिंग पावर ये एक वेरिएबल रेसिस्टर है और इस रेसिस्टेंस का कंट्रोलिंग पावर किसके पास है इस रेसिस्टेंस का कंट्रोलिंग पावर गेट टर्मिनल के वोल्टेज के पास है और हेयर वी हैव द सोर्स टर्मिनल हेयर वी हैव द ड्रेन टर्मिनल सो फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन नो दैट द गेट टर्मिनल कैन वेरी द रेसिस्टेंस ऑफ द चैनल अगर गेट टर्मिनल अगर आपके चैनल के रेसिस्टेंस को वेरी कर सकता है देन वी कैन डिजाइन ए वेरिएबल रेसिस्टर बाय changing the voltage at the gate terminal so the whole thing is under the control of gate terminal so gate terminal can vary the resistance and it can vary the conductivity now if you are increasing the gate terminal voltage the conductivity of the channel will increase and the resistivity is decreasing so here we have come to the conclusion that always we need maine aapko yahan pe switch ke bare mein bataya कि अगर गेट टर्मिनल का वोल्टेज अप्लाई करते हैं तभी आपका मॉस्फेट जो है वो ऑन होगा अदरवाइज आपका मॉस्फेट तो ये दोनों केस में ऑफ है क्योंकि दोनों केस में आपका आईडी करंट का वैल्यू जो है वो जीरो है तो यहाँ पे भी आपके पास आईडी करंट का वैल्यू जीरो है और मैं यहाँ पे टिक मार कर रहा हूँ क्योंकि आपने गेट टर्मिनल के वोल्टेज को जीरो लगाया है यहाँ पे गेट टर्मिनल के वोल्टेज को जीरो लगाया है यहाँ पे आपने गेट टर्मिनल के वोल्टेज को ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू जीरो लगाया है चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन उस चैनल की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ 
आपको यहां पे करंट को फ्लो करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट भी करना पड़ेगा सो डेट द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट ड्रेन आउट फ्रॉम दिस ड्रेन टर्मिनल एंड इलेक्ट्रॉन इज पुस्ड और इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस सोर्स टर्मिनल सो सोर्स टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करे और ड्रेन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे ये तभी पॉसिबल है जब आप इसके फोर्थ फोर्थ एनालिसिस को आप देखेंगे इस फोर्थ एनालिसिस में वी कैन कंक्लूड दैट कि सोर्स टर्मिनल एंड द बॉडी टर्मिनल विल बी इक्वल टू जीरो वोल्ट एंड ऑफ कोर्स वी आर अप्लाइंग द गेट टर्मिनल वोल्टेज दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स द गेट टर्मिनल वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन जीरो एंड इन दिस एन चैनल मॉस्फेट द ड्रेन टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो इन दिस कंडीशन वी डेफिनेटली हैव आई डी करेंट यहां पर आपको आई डी करेंट की वैल्यू मिलेगी एंड वी आर गोइंग टू एनालाइज सो हियर वी कैन कंक्लूड दैट हेयर ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ आई डी करेंट आपको क्या मिल रहा है डेट इज टेकन टू बी जीरो सो आई कैन एनालाइज दिस दिस थिंग्स फ्रॉम हेयर कि आपके पास यहाँ पे एक एरो है एंड इस एरो में आपके पास करेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आई डी करेंट का मैग्नीट्यूड जो भी कुछ आ रहा है डेट इज टेकन टू बी जीरो एक बात और यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे गेट टर्मिनल का करेंट क्या है और गेट टर्मिनल का करेंट डेट इज ऑलवेज टेकन टू बी जीरो बिकॉज गेट टर्मिनल इज आइसोलेटेड फ्रॉम दिस सेमी कंडक्टर बाई यूजिंग दिस सिलीकॉन डाइऑक्साइड ये सिलीकॉन डाइऑक्साइड से आइसोलेटेड है जिसकी वजह से वी डोंट हैव एनी गेट करेंट सो ये जो गेट करेंट है इसका मैग्नेट्यूड पहली बार जीरो नहीं हुआ गेट करेंट का मैग्नेट्यूड ऑलवेज जीरो है बिकॉज ऑफ द इंसुलेटिंग लेयर विच इज नोन एज द सिलीकॉन डाइऑक्साइड सो एट लास्ट वेन वी अप्लाई दिस पर्टिकुलर वोल्टेज I am designing the final MOSFET here, and when I design the final MOSFET here, we are having this is this is the region of N plus, and this is the region of N plus, and uh, here we are applying a potential at this gate terminal, and this gate terminal is potential is always applied with respect to source terminal VGS. This is taken greater than zero. and we are having this terminal potential this is also taken with respect to source terminal vds is taken greater than uh, zero this is greater than zero this is positive this is negative and uh, the body terminal of course here we are having at zero potential and the source terminal is short circuited with this body terminal and both are at zero potential this is source this is gate and uh, this is drain Now we are going to we are increasing the channel conductivity यहाँ पे channel की conductivity को भी increase कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम electrons को इस direction में attract भी कर रहे हैं If the electrons is attracting in this direction, then definitely electrons is provided by the source and electron is drained out by by this drain terminal because of this positive terminal, the electrons is draining out ये electrons का movement का direction है If the electron is draining out in this direction then definitely we have a magnitude of current and that current is in this direction i must write here the id current is not equal to zero here and uh, here we have uh, the gate potential and this gate potential is increase the magnitude of uh, current here and uh, whatever voltage jaise jaise aap gate terminal ke voltage ko yahan pe increase karenge waise waise aapke paas electrons ka concentration is channel mein increase hoga और जितना इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन चैनल एरिया में इंक्रीज होगा आपका करंट का मैग्नीट्यूड उतना बढ़ेगा बिकॉज आई हैव रिटर्न हेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द चैनल एरिया सो आई मस्ट कंक्लूडेड हेयर डेट फॉर गेटिंग द आई डी करेंट नॉट इक्वल टू जीरो दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर वी आर गेटिंग द आई डी करेंट विच इज नॉट इक्वल टू जीरो वी नीड बोट वोल्टेजेस कि आपके पास VDS का वोल्टेज भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एंड VGS का वोल्टेज भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। करना है कि आपको गेट टर्मिनल के कितना वोल्टेज लगाने से हाउ मच द वोल्टेज अप्लाइड एट द गेट टर्मिनल सो डेट वी हैव द सफिशियंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस चैनल आपको एक सफिशियंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चैनल एरिया में मिले जिसकी वजह से आपको एक एक अप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ करेंट का मैग्नेट्यूड यहाँ पे मिल पाए तो इस पूरे थ्योरी से मैंने आपको एक एक पर्टिकुलर कंक्लूजन दिया है वो कंक्लूजन क्या है कि फॉर गेटिंग द आईडी करंट सी द आईडी करंट इन एवरी फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्क्यूटरी विल बी इक्वल टू जीरो 
only we have the id current in the four circuitry and that id current is because of the potential which is applied at the gate terminal and drain terminal both so in the next section of this mos talk we are going to see what is the dependency of uh, this current on a gate terminal voltage and drain terminal voltage because yahan pe bilkul hum logo ne layman ki tarah bhi samjha hai and now we are going depth inside this ki aapko gate terminal ka voltage kitna lagana padega aur drain terminal ka voltage kitna lagana padega ki aapka id current ka ek appreciable value mil sake thank you